はいな皆さんこんにちはサーリーの河野源太です源太って、うん、日本の大学入試もう解き切ったくない,い別にそんなことないけどね<笑>本当に多分解けるけどね<笑>解いてないだけそう,そうだね基本大学入試に関しては全部解けるかななるほどね、うん、じゃあ数学の問題やったら、うん、どんな言語でも解けるんじゃないどんな言語昔の企画で、うん、中国語検定取ってたよねあ,あ,あったねそんなことえしかもさ一級、うん、確か満点じゃなかったっけ HSK 一級に挑戦していこうと思います百点満点お一日で一級満点取りましたイエーイ<笑>ということで中国の共通テストを解いてもらおうと思います。最近あったよね。ガオカオ。高く考えるって書いてガオカオだよね。そうです。うん。今年めっちゃ受けたみたいな。今年は千三百四十二万人。受けてたらしい。だから日本の人口の十分の一の人が同じ試験受けたってことか。フェスだね。フェス。<笑>ガオカオは、うん、本当に日本でいう共通テストみたいなもので。うん。みんな受けるってことか。そう。みんながみんなが受けるテスト。じゃあいけちゃいそうだね。<笑><笑>まあ難易度としては、うん、中国のトップの大学、うん、北京大学とか清華大学に受かる人たちは 97% とか、うんうんうん、ああそうなんだじゃあ満点取らなきゃいけないじゃんでもさ、うん、中国語で書かれてるやつを解くってことはいああなるほどうーん中国語がどれぐらい読めるもんか全く見当つかないなやってみなきゃ分かんないね中国のトップ層の人たちが 97% ぐらい取るわけでしょ日本代表としては 100% 取んなきゃだねこちらが2024年の青川の問題ですおうわっ5番がやばそう<笑>漢字がたくさんあって150分なんだんやばい早速読めない<笑>なんかさ試験時間は120分だけど全部解くとしたら150分みたいな。試験時間は120分で、うん、満点で150点です。点じゃないんだ。<笑>点って点なんだ。見たい。ええー、おもろ。先が思いやられるな。<笑>じゃあ準備大丈夫ですか。はい、大丈夫です。では行きます。はい。ガオカオ試験開始。よし。このなんか一線書く書くじゃないな。大。本大門友八正代とか書いてあるけど読めないな<笑> 1これは依然系の以下何とかするのみなのかまあでも知る集合あ依然系の意って仮にみたいなそういう感じの意味だから仮にこういう集合がありますとすなわち、まあ、この時ってことだろうね A かつ B はっていうことでマイナス1と0かなだから A か問題自体はなんか難しくないね<笑>じゃあ5番うわっ5番ね円柱と円錐かな敵の底面半径相当あ読めるかもで側面これ席かなかつどっちの高さがルート3なんだろうなあ待って人間に門構えっぽいやつ「我」って書いて「愛」じゃんうん「我」の後ろにこの漢字を置くと「we」になるの多分これらってことなんだよねだから円柱と円錐の高さは等しくルート3であるなのかもしれないこの時円錐の体積はっていう問題ですね解読楽しいじゃあ3ルート3杯ですはい関数 fx の定義域かな当たるってまさに何とかすべしだと思ったけどとうとうの字,字で挟まれてるものが条件を表すと思うんだよねこの x 小なり3の時は fx イコール x が成り立ってるよと下に列挙された選択肢ってことなのかなの中で一定正確的は f1 が 1f2 が2でフィボナッチ数列になってるわけだからね123581321345159144223237610B ですとりあえず8番まで来て体問が変わった9番やばいね確率分布とかあるよ標本平均が x バーが 2.1 標本の方差って書いてあるけど分散が s2 乗イコール 0.01 で x はえっと、正規分布、まあ、1.80.1 の2乗に従いますよとで y が x バー s 2乗に従いますよと
すなわち Z がああそういうことねこれ何言ってるか分かったわ正規分布にその Z が従う時平均から1標準偏差分だけずれたところよりちっちゃいところの面積が 0.8413 だよっていうことよねこれっていうのは 0.16、まあ、より小さいっていうのが確定してるわけよということで B だなただ絶対これ複数選択だ A と B って 0.2 より大きいと 0.5 より小さいってかぶってんのよ範囲がどっちか絶対答えになるじゃんそれで全て網羅されてるからで CD についても 0.5 より大きいと 0.8 より小さいだよ絶対どっちかには当てはまるわけじゃんだから複数選択以外ありえないんだけど2番から変わったんだなルールが U 多,多項符号大目要求って書いてあるじゃあ B と C だね漢字の山を乗り越え10番 x イコール3 z って書くやつこれが中国語的 b 同士なんだよねシュだっけシュシュなんかさ中国語ってさ、うん、読み方が4種類あるんだよねこれがどれに対応するか分かんないなでは11番問題文なんかこれ入ってるうわこれやばいかも A 直線 C の一部のベスト座標原点を O としてかつ C 上線はこれを満たすと横座標単位マイナスにまずい至る点 F20 の距離の到底直線 x イコール A の距離の積が4分かった x イコール a までの距離と f20 までの距離の積が4で一定ですと和が一定って言ったら楕円で差が一定だったら双極線になるみたいな感じでこの曲線は f までの距離と x イコール a までの距離の積が一定ですよまあ解読できれば問題は解けるやろどうせ4になってるわけだから存在するとちなみに34分分解ですおまあまあまあまあ3番お体問2つ終わったね頑張って選択式じゃなくなったやばいこれはやばいかもしんない<笑>選択式じゃなくなったのは結構やばい可能性が高いなんとか空台の前って埋めるって意味だよね大門さんは穴埋めですよと双極線これの左右焦点分別を F1F2 とします F2 作平行認識 Y 軸的直線 Y 軸に平行な直線とか C の交点を AB もし F1A の大きさが 13AB の大きさが 13C その時 C の離心率は離心率とか出るんだね大学受験では基本出ないんだよねいやでもこれいい問題だね双極線の基本を通ってるなーっていう感じする14がやばそうなんだよね多分確率だなこれ最後さ2の確率はだと思う最後こうおつ両人ともに各有する4枚の紙すべての紙の上に有する一つの数字こうの数字は1357おつの数字は2468両人各自己自分が持っているカードのうち机に1枚出す先に信用これ多分出すって意味だわ体問1これ出すから始まってるんだよね出題の出なのかなと思った数字の大小を比べます数字が大きい人が1点ゲットあっフンって点なんだ1分じゃないんだよねこれ数字が小さい方は0点だっていうことかカッコの中の最後「不能使用」って書いてあるじゃん1回使ったカードはもう使えないっていうことだとこの時「こう」の得た得点が2の確率は不詳がよくわかんないその後の後「う」っていう字これ置き字なのよ漢文的にはだけど結構大事なのかなと思ってあっ分かった2より小さい確率なんでそう思ったかっていうと横座標大なりマイナス2ってさっき言ったじゃん大「う」で大なりなのよだから今回の「小う」の部分は「小なり」なのよえ今言語学オリンピックでも受けてるこの最後の部分の解読ミスによってさ全然トンチンカンなものを求める可能性あるもんねこうの得点がゲットした得点が2より小さいふいやこのふ絶対なんか意味持ってんだよな一旦ふを無視して計算してみるとまず小う小なりだった場合は2分の1なのよ、うんだから万が一小なりじゃないだとしても2分の1なんだよねまあ一旦2分の1にして次の問題解くわ、うん、記述式だ大門4回答射出文字説明って書いてあるから記述しろっていうのが大門4か15番いい問題だね着眼点が面白い A2 乗プラス B2 乗引く C2 乗っていうのを、うん、予言定理で、2ab コサイン c に置き換えさせるってあんま見ないよ結構ね新鮮な問題が多いのかもねそうだね切り口が違うねへえだから、えー、掃除を使って c が2ルート2とよし
じゃあ続いて16番ベイダッティオさんとキーラ3 2 3さんで大変から大変これがあって上の点 SC の自信率を求めようまあこれは代入して A と B 求めればいいねよし OK15 番と16番いい問題だわ宮廷の、うん、ちょっと簡単めの問題みたいな感じああでもそれぐらいの難易度なんだうんえ共通テストレベルじゃないね思ったより難しいわじゃあ続いて17番このさ冬に国構えのやつってうん図だわ言語読み解いてってる ACPD えー、これ難しいかも面と面のなす角の制限が与えられてるまず面と面のなす角っていうのを、うん、あんまり日本では、うん、トピックとして扱わないからそうだね俺はあんま見たことない俺普通に東大で出されても、うん、解けない人続出すると思うへえーまあ、面と面のなす角だからね方線ベクトルに着目したらいいよっていうのは徹底基礎講座で扱ってる中国の試験にも対応しておりますでは続いて18番で関数 fx イコールだってまずこの関数の時点で共通テストの範囲逸脱してるでしょこのカッコ3めっちゃむずくないもし俺の認識が正しければだから fx 大々マイナス2の不等式を解くと1小大 x 小大2が解とないそういうような b として考えられる範囲を求めようって問題なんだよなるほどねうわ難しいねこれまあ俺は解けるけどこの18番のカッコさん、うん、東大レベル、本当に。ということで、ラスボス19番いくか。中国語が、むずいっすね。<笑>列となるえこれカッコ3ね誘導なかったら、うん、なんか数学オリンピックにありそう<笑>これ日本語訳にして、うん、そのまんま171819を東大受験生に出したら、うん、結構な人解けないと思う、うん、ってことよ何言ってるか分かんない<笑>えこれ数オリンピックない第8分の1一旦もうこれでいいや OK、はい、終了でーす OK いやーちょっと解読に時間かけすぎたな母国語じゃないのに最終問題までいってるのはいやいやそうなのかな<笑>てか後半こんなに難しいと思わなかったからちょっと前半のんびりしすぎたとりあえず答え合わせしていくか1番が A 正解 OK2 番が C3 番が D4 番が A5 番が B6 番が B7 番が C8 番が B 正解よし大門1はさすがにねこっからだな大門2の9番複数選択のね問題ですね危なかった<笑> B と C10 番が ACD11 番が ABD 大門2終わりだよしこっからだよ12番は2分の3正解これ13番ねログ2正解よしうわ14がねこれ一番時間かけたね一旦答え言うわはい2分の1正解お合ってんだやっぱい,いや違う小なりでないあやっぱそうなんだ以上になるそういうこと<笑>大なりまたはイコールっていうのを書くのがめんどくさいから小なりじゃないっていう表現にするんだそうみたいな中国語ではそうみたいな面白っ今はちょっと回答に救われたりとかねっ大門3まで全問正解ですね、うん、で15番括弧1が3分の π はいでカッコ2が2分あ2ルート2正解よしで16番カッコ1が2分の1正解でカッコ2が2つあって y イコール2分の 1x と y イコール2分の 3x マイナス3正解よしじゃあカッコ1番ね PB 垂直 BC を示しますはい大丈夫ですカッコ2番ルート3正解よしいやこれね、ほんと難しかったと思う18もねカッコ3難しかったよカッコ1は、うん、A の最小値はマイナス2はい、はい、正解ですよしでカッコ2番証明なんだけど、まあ、要は 1A について対象だよって言えればいいわけじゃん正解でカッコ3が B 大なりイコールマイナス3分の2正解
。よし。で十九番。はい。括弧一。俺 I J を求めようっていうふうに勝手に思ってるんだけど。一二五六一六。正解おーよかったよかったかっこ2番俺の解釈が正しければまず H4A7A10 いいよねっていう正解時間が足りなかったけど一旦ねその場で言うねまず I と J の組み合わせってさっていうことを考えて結論 M プラス1の2乗引く 2M2 乗足す 2M 引く1が分子になる今その場の即席で言ってるからなこれ多分ちょっと違う時かって言ってて俺はけどそこまでたどり着いてなかったこの段階で評価するとすれば俺だったらカッコさんの満点の7割ぐらいって感じがするいやーくそーこれやってみてほしいみんなに17番18番19番これ完投できる人本当に少ないと思うということで点数は150点満点だよねだから147うーん悪くはない<笑>え本当に本当に解いてみてほしいみんなに絶対171819あのあこんな難しいんだってなると思うちょうど100点換算したら9点パスパーだったおおおおじゃあトップ大学にはいってるということ正解大的にないけますよっしゃ<笑>その後二次試験があるえー、っと大学によってはその平均とか成果とか上位の大学やったら二次があるらしいこれより難しいってことかわかんないね気になるねだってただでさえ難しかったから普通にガオカオの過去問講座で扱いたいねあいい問題じゃんっていうのが結構あったから、うん、本当にすごい<笑>えそうかなすごいかな今後なんか海外の試験解くのとかはうわ中国語だからさギリ成立したと思うのよアラビア語とかもう積みだよ<笑>ということで今回は最新のガオカオに挑戦してきたんですけどシンプルに数学として面白い問題も多くてしかもまあ問題を解いていくうちにどんどん中国語も読めるようになっていくっていうめちゃ成長した回でした今後もいろんなことに挑戦していこうと思いますのでぜひチャンネル登録そしてこういうことにね挑戦してほしいよっていうのをコメントで教えてもらえたら嬉しいですということでまた次回の動画でお会いしましょう